que se ve un poco mejor que los anteriores. Mestizo. La canción mola un montón. bien hecho que, que es que ya me parece irreal no sé por qué me parece yo que sé que lo ha robado alguna producción de cine pero no en serio está muy bien grabado o sea, se nota que está grabado con cámara buena Yo porque es que os dejo disfrutar en el espectáculo, es que no hace falta que comente nada, ¿no? creador de este vídeo, bravo, me ha encantado precioso, es que está grabado como a mí me gusta grabar los vídeos además perfecto perfecto, o sea mestizo es que no sé qué más decirte un aplauso y espectacular y ahora pasamos a un Kia que tiene un diseño un poco curioso hola Marcos, te presento mi Kia Procet 1.0 1.0, de 120 caballos un coche que me sorprendió porque no esperaba esa respuesta a marchas cortas con una tirada increíble quizás no tanto en largas el coche tiene puestas una JR22 tiene separadores y abiertas las aletas a ver si algún día lo hago yo, tiene añadidas luces seno en la parte de cotativa es lo que se ve, buscaba un estilo de competición y pegatinas que nunca son suficientes la sé, nunca hay suficientes pegatinas amigo, Tendría que bajarlo un poco más. Saludos, mi lista es Susti o España. Lo siento, ese primer mensaje se me olvidaron las fotos. Vale, vamos a ver las fotos del Kia Z. Un poco así el diseño curioso. Los faros parece que están con full dip ahumados porque se nota esa textura mate, ¿vale? Del full dip. Yo por lo menos lo noto. No sé, me gustaban las llantas negras hace mucho, pero luego empecé a ver que o son llantas muy grandes, tipo yo que sé, de Lambo, Ferrari o algo así, o... Se come mucho el diseño de la llanta y quedan un poco raras, pero bueno. Me gusta cómo lo tienes, es curioso, destaca. Lo que, no sé, esto de 93, o sea, no sé, había como... No sé, me lo dijeron hace tiempo que estaba como prohibido poner números en las puertas porque incitaban a la competición, a la gente de la calle o yo qué sé, gilipolleces que dicen, ya sabéis. Pero bueno. Y pasamos a un coche un poco ya clásico. Hola, buenas tardes, te envío mi coche a ver qué te parece. Eh, hace un año y algo que lo tengo, es un Seat Fura 127 del 82. Lo uso a diori y ningún problema. El motor tiene un 900 CL con 43 caballos de serie. Asientos baquets, BC Corona, escape de un Seat 132, llantas BBS pintadas a full dip, aluminio metalizado mate, faros antiniebla, bombillas amarillas, emblema delantero, vinilado en amarillo, a juego con las antinieblas. Añadido delantero, un invento para darle un toque más agresivo y barrer las calles. Faros traseros, intermitente delantero, vinilado en negro, brillante y eso es todo, espero que te guste y siga haciendo vídeos de coche no me pierdo ninguno, muchas gracias amigo, así que verás tu coche vamos a ver las fotillos que está curioso por lo que veo, así con las ruedas que dan como, no sé, las ruedas son súper grandes, o sea no sé, son como más grandes que el coche y el añadido ese delantero, parece como una vigueta, a ver, a ver si puedo ver alguna foto más de cerca, pero está muy curioso otro coche que yo sin duda miraría por la calle el añadido es este, ¿verdad? no sé qué has puesto aquí, y por los antinieblas así no te dicen nada la policía, raro es, ¿no? porque... 
no sé, llevar los antinieblas amarillos, ya llevar otras llantas, eres un asesino. ¿no? Igual te paran y te meten en la cárcel. Bueno, es ironía, ¿vale? Es porque siempre que te ven así un coche un poco ya canteoso van a por ti. Saludos a la policía. Hola. Soy buena gente. <ríe> no me detengáis, ¿vale? Aún no. Y pasamos a otro Chevrolet Astra eh, de Argentina, que este sí que se parece más al mío porque lleva... Creo que este, ¿veis? Este sí que lleva el paragolpes. Yo no sé por qué... Llevan el otro paragolpes los otros Y este lleva el paragolpes mío, igual se los ha cambiado, ¿no? Pero bueno, este sí que lleva todo lo del mío Menos los faros, lo demás es igual En resumen, el auto estaba destruido Y pintado con aerosol cuando lo compré Tiene pintura nueva hace poco, en rojo es precioso Es que el Astra en rojo queda increíble Costó pero se pudo, al igual, al igual que el tuyo Este es un Astra, cambia que el tuyo es un Opel Y turbo, y el mío es un Chevrolet y sin turbo, desgraciadamente eh, y sí, hay una cosa que tengo que aclarar, ¿vale? O sea, llevo repro, porque lo he dicho en mil vídeos y hay gente que todavía me dice en Instagram ¿Cuándo vas a hacer la repro? Llevo repro de TLR desde hace un año y pico, así Es el 2.0, no, 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 todavía no ha he hecho un año Va a ser un año en unos días Es el 2.0 el mío y la versión tres puertas eh, Saludos desde Argentina, link en mi Instagram Pues te lo cambiaría ahora mismo, porque yo querría el 2.0 gasolina eh, en vez del diésel Pero bueno, vamos a ver un poco las fotillos, que en rojo queda precioso Y esta banda la tenía yo, lo que pasa es que la puse mal Y bueno, debería de volver a ponerla, es una banda simplemente... Solar, ¿vale? En negra, que queda chula, a mí me gusta. Y me mola un montón eh, el color rojo. Los faros sí que son las de la versión esta argentina. Bueno, argentina, o sea, latinoamericana. La calandra, pues, pone Chevrolet en vez de Opel, lógicamente, porque es de allí. Y el paragolpe sí que es el que tenía yo. Pasa que yo llevaba el anterior con el añadido del OPC1, que es un añadido que baja por aquí y demás. Pero mola, mola en rojo. Me gusta y además con las llantas blancas queda guay. Aquí, como veis, los faros son los de la versión esa, que no son los mismos que los míos. El logotipo este. Este es el alerón que yo tenía, ¿vale? Que es el Incher. Es, bueno, igual que el Incher, eh, que es un kit que, de, que salió de fábrica. Y le partí, al salir eh, de un taller marcha atrás, partí el, el alerón por aquí porque sobresale más que el portón y menos mal que di a eso y lo partí y paré a tiempo y no me cargué nada más, pero lo partí y luego puse el de los PC bueno, aquí me envían un coche que ¿veis? ya es, dudo que sea de la persona, pero yo qué sé Johnny me envía su MK4, es un Golf 4 TDI en 220 caballos, madre mía pues sí que la subió, de cuánto es de serie y bueno, me pongo a contar lo que tiene, creo que no paro nunca pero así por encima, motor preparado, mangueras de silicona siento ese micro paquets recaro Frenos de cuatro pistones, latiguillos metálicos, suspensión neumática hecha a medida, volante hecho a medida, relojes de medición interior o en completo o en para la gente que no lo sepa es eh, el que sale de serie, ¿vale? Con algún es Original Element Manufactured en inglés, o sea, elementos manufacturados originales con piezas del Volkswagen Bora y Volkswagen R32. Bueno, puedo escribir la Biblia aquí y no es plan. Un saludo y si quieres seguirme, pues Johnny Meca 4 en Instagram. Vale, vamos a ver las fotos que nos has enviado y el vídeo. Vamos a ver, madre mía, las fotos. Es que las llantas quedan preciosas y las fotos en general quedan preciosas. Y los asientos son preciosos. El coche es precioso. Mola un montón. Ya os digo que este modelo siempre me ha gustado. Está muy bonito. El negro mate. Nos ha dejado un pequeño vídeo para que veamos un poco lo que sería el coche por dentro, tanto por y por fuera, con la pantallita. Joder, pues está muy bonito, muy currado por lo que veo. Y no sé, me encanta. Los asientos son la hostia. Pesar que habías quitado los de atrás. Así que llevas, llevas ahí a bar, entonces sí que tiene que haber asientos. Yo lo próximo que voy a hacer es quitar los asientos. <risa> Joder, el interior está muy bonito, con los relojes y eso... Me quedan muchísimos correos, de verdad O sea, ahora mismo estoy por la fecha del 7 del 6 O sea, 7 de junio Voy con un mes y pico de retraso Y con los correos también Bueno, Alberto me envía un coche de, de carreras directamente BMW M3 1995 Es un BMW M3 Me lo compré hace un año y medio con los ahorros de toda mi vida Conseguidos con algunas chapucillas y trabajos temporales Tenía alguna modificación estética y alguna de motor Ya lo he preparado a fondo estéticamente por fuera Ya que falta preparar el interior y algo de motor Tiene una Japan Racing, un pedazo de alerón Lo quiero montar en una línea de escape y preparar a fondo interior Motivo por el cual no hay fotos del interior Cuando lo prepare o esté terminado hago un vídeo a fondo Le faltan cosillas de motor Por ahora rondará los 300 caballos pero al terminar lo pasaré por el Dino Me gustaría dejarle sobre el 350 más o menos Vale, pues vamos a ver Iba a decir, no sé si será verdadero o falso Pero veo que te llamas Alberto Y aquí pone Alberto, así que confío que sea tuyo de verdad Y que no hayas puesto... Igual ha puesto la pegatina ahí solo para hacer la foto No, no, será tuyo seguramente Pero es que ya me da miedo, ¿vale? Ya estoy desconfiando de todo el mundo Vamos a ver las fotillos y eso que pinta muy guay Ensanchado así para carreras ¿eh? O sea, M36, ¿no? Es el 36 no lo has puesto, pero sí, es el 36 Por lo menos lleva el alerón del, del M376 Y Yokohama para hacer drift, este coche es para hacer drift ahí a, a muerte y quemar las ruedas, las llantas me encantan, me encantan estas llantas y si me las quieres cambiar por mi BBS del Astra, yo podría, podría hacerlo, ¿vale? O sea, si alguien me las quiere cambiar, en serio, 
Yo quiero, yo quiero estar, ¿vale? Me gustaría poner de este tipo. Quiero la rota grid, pero me da igual cuáles sean. Más o menos me gustan todas. Si alguien me las quiere cambiar, y aunque sea tengo que dar algo, algo de dinero por mis BBS, se las cambio, en serio. Es que me, me gustan estas llantas y estuve a punto. Pues si alguien se anima, ¿vale? Y las quiere quitar o yo qué sé. Seguro que alguien las tiene de los que ve el vídeo. Muy chulo el M3, el E36. Me gusta mucho este modelo. Llevo como una hora grabando. Seguramente esto está ya en el segundo vídeo. Pero yo qué sé, yo sigo aquí grabando como un loco. Pasamos a un BMW 30 que el otro día había bastantes en la quedada y sonaban bastante. Y para el drift iba muy bien. Del 83, un 3.20 con un motor gasolina 2.0. Es decir, cilindros SLM. Tiene el sonido un poco modificado. Y le acabo de poner unas BBS. Tengo pensado bajarle la suspensión. ¿Tú qué opinas? La verdad que estoy encantado con este coche, espero que te guste y lo siento por no tener más fotos. Un saludo, crack. Vamos a ver las fotos con las bebés, eso queda brutal. Es muy parecido, o sea, el mismo color que el que vi el otro día en la quedada. El mismo color, eh, muy bonito, el M. Un coche clásico, un BMW muy clásico y bastante querido por los amantes del motor. Es lo que decía, no hace falta una gachadita y yo no sé si le pondría unas llantas igual con más garganta a este coche porque le queda muy bien. Pero poco más, quizás unos semi baquets o algo así, un escape, bueno, es que el escape que, que está bien, o sea, es que está bonito. Quizás le pondría, yo que sé, un alerón gigante, unos faldones hasta el suelo, le falta una silla y yo que sé, unas llantas cromadas, más, bueno, ya las lleva cromadas, más cromadas con luces, que cuando esté parado el coche, pues las llantas se siguen moviendo y no sé, unos faros quizás más cromados, eh, la calandra la lisaría, no sé. Pasamos a un Clio que me encanta un montón, los Clio Sport me encantan, este es mi Clio Sport fase 2, 172 caballos, de motor está completamente de serie, lleva muelles H y R, menos 3 centímetros más o menos, último silencioso R de Racing homologado, tramo intermedio de escape recto, llantas Braid Full Race, vamos a ver las fotos, este y el modelo siguiente me encantan, el Clio Sport queda precioso, las llantas blancas, es que es un coche como Super Racing Rally, pero está muy chulo, gracias Daniel por enviarme tu coche y poco más, no sé. Hola Marcos, aquí te traigo los vehículos míos. Saludos desde Rusia. Pues de Gamer Pro Santiago FSX me envía sus vehículos. Tiene un Lamborghini Murciélago, por lo que veo. Bastante bonito. Eh, daría alguna cosilla porque le veo muy de serie. Luego también tienes un Toyota, eh, el GT86, también así de serie. Tienes otro Lambo, por lo que veo, y allí un Bentley. Y estás bastante fuertote, ¿vale? O sea, amigo, gracias, eres tú el que me ha enviado el correo. Pasamos al siguiente, 100% real, no es fake, me lo ha dicho ella. Y pasamos a otro Golf y me dicen, hola Maros, ¿quién es Maros? Te mando unas fotos de mi Golf MK4 cuando lo compré, era un MK4 con un motor 1.6 de 105, pero ahora viene lo mejor, le ponté yo mismo un motor de un Cupra R de 225 caballos, bien. Pero le ha pimentado un poco con escape de un Pair, libre del principio al final, en escape de 3 pulgadas, caja de cambio de 6 velocidades, bomba de gasolina de Mercedes CLK, bico del Audi S3... Ahora mismo 227 caballos de rueda y 352 caballos de motor y por último quizás lo mejor de todo tiene un latch control muy contento con él, me encanta como suena además llama mucho la atención por su ruido. El otro día casi mató a una señora en el susto, me paré en un semáforo y sonó una bomba y adivina quién era, yo con el Ouch Control. <risa> Vamos a ver las fotos porque me estaba... he visto alguna y me ha, me ha gustado. Vemos aquí el intercooler como queda, un poco pixelada la foto, a ver si carga las fotos algún año. Mola, 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 con el tow, con el paragolpes del R32, la pintura esa gris ceniza me gusta, me gusta. Quizás le faltan los faros de, de lupa, ¿veis? Está, está bonito, me gusta mucho, tío, me gusta mucho como lo tienes. Muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Aquí vemos las llantas que decías, muy grandes, así, eh, como ensanchado. Está como ensanchado, yo por lo menos lo veo. Está, no sé, muy bonito. Queda muy gordo, tío, muy gordo. Este es el motor, el que sacaste, me imagino. Sí, el 1.6 lo pone ahí. ¡Da un pipe! ¡La da un pipe recta! Así sonará. Ahora vamos a ver el vídeo de cómo suena, que seguro que, que petardea, seguro que petardea. Despiezando el coche y sacando el motor. Y me imagino que aquí ya estarías poniendo el otro motor, ¿no? El que has dicho del Cupra. Y vamos a ver el vídeo que es que seguro que, que petardea. Bueno, majo. Es que como petardea, eh. Faz ahí, Leandro, de nuevo, dos pelos grabar ahí. Ah, es, ¿no? Lleva mi bombo, lleva mi bombo, es igual que el mío, de Pioneer. Hostia, hostia. Como mola, eh, hostia, sonar, ojalá sonara el mío así, lleva mi bombo. Son portugueses o. Por lo que veo, sois portugueses o por lo menos habláis en portugués. Espero que sí, veas el vídeo. Muy bonito tu golf y mola mucho como suena. Está precioso, o sea, mucha suerte con tu proyecto y me ha encantado. Muy bonito, sí, señor. Y bueno, vamos a acabar el vídeo. Eh, estos son los dos vídeos que os dejé 
preparados para cuando no iba a estar. Este me imagino ya será el segundo, ¿vale? El otro pues se habría cortado así sin más. Y en este ya acabamos porque yo lo tenía que grabar del tirón. Así que perdonadme, en cuanto vuelva a subiré más. Hola, no sé si te acuerdas de mí, soy el chico que te habló por Instagram. Te dije que mi padre tenía coches chulos y que si querías hacer un vídeo o algo de momento te envío las fotos de nuestro RX7. Pero también tenemos dos Abar 500 preparados, un S2000 compresor. RS4 con frenos carbocerámicos, CRX del Sol con suspensión neumática, seguramente te enviarán unas fotos de ellos en otro correo. Aquí te dejo las fotos, me llamo David, un saludo. Aquí vemos el RX7 que sígueme la cuenta de Facebook Donaire Performance y pone Donaire, así que confío que serán tuyos realmente. Es que ya, ya no confío en nadie. Y estamos viendo aquí las fotos, madre mía, vaya pedazo de, 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 de cacharros, ¿no? Joder, quizás lo de las puertas que se levantan para arriba no me termina de convencer, ¿no? Pero bueno, como veo que el coche está así preparado tipo para carreras o, o eso parece, ¿no? Lo perdono, lo perdono además aquí con carbono todo el coche, madre mía, y por dentro está precioso. Así que nada, hasta aquí el vídeo de coches de suscriptores, eh, el 1 y el 2, porque como digo, lo graba el tirón, pero lo corto. Así que nada, si queréis eh, seguir enviándome vuestros coches, tenéis toda la información en la descripción. Simplemente pues enviarme vuestro coche de la mejor manera posible para que en el canal salga de la mejor manera, la mejor calidad. Un poco más, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram para estar informado de todo. Y nos vemos en la próxima. Bye.